नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इंग्रजी उतारावरील प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहायची ते आज आपण आपल्या या व्हिडिओमधून पाहणार आहोत आणि इंग्रजी उतारावरील जे प्रश्न आहेत ते सोडवताना नेमकी कोणती काळजी बघा हा जो उतारा दिलेला आहे तो अगोदर सुरुवातीला आपण शांतपणे नीट वाचूयात आणि वाचल्या वाचून समजून घेऊयात ओके एकदाच वाचायचा व्यवस्थित समजून घ्यायचा हळूहळू बघा आय टूक द बेबी लंगूर टू अवर बॅकयार्ड अँड जेंटली लेड हिम ऑन दिअर फ्लोअर साईड ओके ऑन द फ्लोअर साईड द पोल्ट्री कुक कुक ओके म्हणजे त्या बेबी लंगूरला काय केलं मी उचललं आणि हळूवारपणे फ्लोअरच्या आतमध्ये जो पोल्ट्री कूप आहे म्हणजे छोटंसं खुराड पोल्ट्रीमधलं जे खुराड आहे त्याच्यामध्ये त्या बेबी लंगूरला हळूवारपणे ठेवलं हीज ब्लडी वॉ हीज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट्स मार्क डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅचेस म्हणजे त्याच्या बॉडी बॉडीवरती चावण्याचे खुणा होत्या आणि स्क्रॅचेस होते ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स जखमांमधून रक्त जे आहे ते ओघळत होतं रक्त सांडत होतं रक्त बाहेर पडत होतं ओके रक्त वाहत होतं द बॉडी रिमेन मोशनलेस त्याची बॉडी जी आहे ती मोशनलेस झाली होती कुठल्याही प्रकारची हालचाल करत नव्हती माय फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वाउंड्स अँड स्टॉप द ब्लिडिंग माझ्या वडिलांनी काय केलं म्हणजे लेखकांच्या वडिलांनी फर्स्ट एड केलं आणि त्यानंतर ते ब्लडिंग थांबलं इट वॉज रिलीव्ह टू फाइंड आउट दॅट द बॉडी वॉज ब्रिथिंग आणि मला मी रिलीव्ह झालो माझी सुटका झाली कश सुटका झाली माझ्या मनाची ज्यावेळेस मला दिसलं की त्याची जी बॉडी आहे ती ब्रिथिंग करते हालचाल करते श्वासोश्वास करत आहे इवन दो हिज ब्रीथ वेअर शॉलो शॉलो म्हणजे अतिशय डीप अशी त्याची ब्रिथिंग होती स्प्लॅशेस आता स्प्लॅशेसचा अर्थ काय शिंतोडे उडवणे स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बॉडी स्टीअर स्टीअर म्हणजे हलवणे हल्ली बॉडी काय केली हल्ली कशाने ज्यावेळेस पाण्याचे शिंतोडे उडवले तेव्हा ओके अँड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट आणि काही अटेम्प्ट नंतर ही सॅप सॅटअप तो उठला ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक अँड स्टार्टेड ट्रिम्बलिंग लाईक अ लिफ इन द वाईंड तो शॉकमध्ये होता एकदम मोठ्या आणि तो एकदम थरथरत होता कसा थरथरत होता की लिफसारखा पानासारखा एखाद्या वाऱ्यावरती उडणाऱ्या पानासारखा तो थरथरत होता हीज टू लिटिल ट्विंकलिंग आई वेल्ड अप विथ टेअर्स पाण्याने भरली होती त्यांची त्याचे दोन डोळे अँड ही स्टार्टेड टू सोप सोप जो आहे त्याचा अर्थ जो आहे तो हुंदके देत होता विथ मफल्ड क्राय ओके तो रडत हुंदके देत होता जस्ट लाईक अ ह्युमन चाईल्ड एका ह्युमन चाईल्डसारखं वुड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रमा ट्रुमा ट्रमा म्हणजे काय इथं मोठ्या आघातामधून ज्यावेळेस लहान मुलगा मोठ्या आघातातून बाहेर करतून पडल्यानंतर कसा थरथरतो त्याचप्रमाणे ते छोटंसं पिलू थरथरत होतं आय ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना मी त्याला सोडलेला बनाना दिला विथ ही ॲक्सेप्टेड विथ हीज अनस्टडी अनस्टडी म्हणजे काय अस्थिर हाताने काय केलं ते स्वीकारलं त्यांनी अँड बिगिन टेकिंग हेजिस्टन्स बाईट अँड तो खात होता ते माय अटेन्शन वॉज फिक्स ऑन द रिवायवल ऑफ द बेबी लंगूर संपूर्ण त्या बेबी लंगूरकडंच माझं अटेन्शन होतं सडनली आय हॅड अन कॅनी विलक्षण फिलिंग ऑफ बीईंग वॉच ओके ते पाहताना विलक्षण फिलिंग निर्माण होती मा होत होती माझ्या मनामध्ये आय टर्न अवे फ्रॉम द कूप अँड लुक अप मी बाजूला जाऊ पाहिलं वरती कूपच्या त्यावेळेस मला दिसलं देअर सॅट द मदर लंगूर मदर लंगूर म्हणजे त्याची आई लंगूरची आई आवर किचन रूफवरती होती किचनच्या पत्र्यावरती होती वॉचिंग एव्हरी मूव्ह आय मेड मी जे जे काय हालचाली करत होतो त्या पिलासाठी ती आई पाहत होती सी सिम्पली सॅट देअर क्वाईटली ॲज इफ कन्व्हेन्स्ड दॅट नो हार्म वॉज बीईंग डन टू देअर चाईल्ड आणि ती कन्व्हेन्स झाली की बाबा आता माझ्या चाईल्डला कुठल्याही प्रकारचा धोका नाही आहे ओके तर अशा प्रकारे हा पॅसेज वाचल्यानंतर आता प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहायची ते आपण पाहूयात आता समजलं असेल तुम्हाला जे काही या पॅसेजमध्ये आपण वाचलेलं आहे ते आता याच्या आधारावरती प्रश्नांची उत्तरं बघा सगळ्यात पहिला ए वन ए वनमध्ये नेमके कशा प्रकारचे प्रश्न असतात तर सिम्पल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी असतात ते प्रश्न असतात एकदम सिम्पल प्रश्न आपल्याला याच्यामध्ये विचारले जातात ओके तर प्रश्न दिला आहे की कम्प्लीट द फॉलोईंग सेंटेन्स फॉलोईंग सेंटेन्स जे आहे ते कम्प्लीट करायचे आहेत अर्धे दिलेले सेंटेन्स काय बाबा द रायटर ऑफर्ड द बेबी लंगूर बेबी लंगूरला काय ऑफर्ड केलं खाण्यासाठी तर बनाना केलं ते आपल्याला माहिती आहे त्यानंतर द बेबी लंगूर वॉज इन अ स्टेट ऑफ तो कशामध्ये होता बेबी लंगूर एकदम शॉकमध्ये होता द मदर लंगूर वॉज स्टेटिंग ऑन देअर मदर लंगूर कुठं होती शेवटी आपल्याला दिसली कुठं बसलेली ते इथं सांगायचं त्यानंतर स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी ज्यावेळेस ते पाण्याचे शिंतोडे उडवले त्या बेबीवरती पाण्याचे फवारे उडवले ओके त्यावेळेस त्याची प्रतिक्रिया काय होती 
आता उत्तर आहेत पहिलं आपल्याला माहितीच आहे द रायटर ऑफर्ड द बेबी लंगूर अ पिल्ड बनाना ओके त्यानंतर द बेबी लंगूर वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक आणि त्यानंतर द मदर लंगूर वॉज सिटिंग ऑन देअर किचन रूप आणि स्प्लॅश ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टेअर ओके तर अशा प्रकारे आपण हे उत्तरं लिहिलेली आहेत यानंतर पुढचा एक आपल्याकडे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो बघा दुसरा ए टू आहे अरेंज द फॉलोइंग इव्हेंट ॲज पर द सिक्वेन्स सिक्वेन्सनुसार त्या इव्हेंट जे आहेत ते आपल्याला लावायच्या बघा आता बघा रायटर्स फादर प्रोवायडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वाउंड्स त्या जखमा भरण्यासाठी त्या जखमा ज्या आहेत त्या जखमांसाठी जखमांवरती फर्स्ट एड आणलं फादरने रायटरच्या ओके त्यानंतर आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स द बेबी लंगूर सॅटअप बेबी लंगूर उठला पहिलं तर हे झालं त्याच्यानंतर बेबी लंगूर उठलेला आहे त्यानंतर द रायटर टर्न अवे फ्रॉम द रूफ हे तर सगळ्यात शेवटी रायटरने पाहिलं कुपच्या टर्न अवे फ्रॉम द कुप कुपच्या पलीकडं पाहिलं ओके त्यानंतर द रायटर टूक द बेबी लंगूर टू देअर टू देअर बॅक यार्ड ओके द रायटर टूक द बेबी लंगूर टू देअर बॅक यार्ड ओके तर रायटर कुठे घेऊन गेला बॅक यार्डमध्ये घेऊन गेला लंगूरला हे सगळ्यात पहिलं येणार आहे तर याची आन्सर लिहिताना बघा सगळ्यात पहिलं आपल्याकडे काय येईल द रायटर टूक द बेबी लंगूर टू देअर बॅक यार्ड त्यानंतर काय झालं की रायटरच्या फादरनी काय केलं फर्स्ट एड आणलं होतं ओके फर्स्ट एड दिलं होतं आणि त्यानंतर काय झालं बाबा काही अटेम्प्ट नंतर बेबी लंगूर उठला आणि त्यानंतर शेवटी द रायटर टर्न अवे फ्रॉम द कुप तर हा झाला ए टू ओके आता ए टूमध्ये आपल्याला कशा प्रकारचे प्रश्न तर कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटी असतं इथं दोन मार्कांसाठी आहे हा ए टू त्यानंतर ए थ्री बघा ए थ्री मॅच द सिनॉनॉमियस म्हणजे समानार्थी शब्द आपल्याला मॅच करायचे काय ट्रॉमा आहे ट्रॉमा म्हणजे आपण याचा अर्थ काय असतो की मोठा आघात आहे मोठा आघातमध्ये इथं ग्रेट डिस्ट्रेस कुप म्हणजे ते खुराडे म्हणजे केज ऑफ पोल्ट्री स्टीर या शब्दाचा अर्थ काय होतं किंवा हलणे थोडंसं हलणे किंवा हलवणे आपण म्हणू शकतो हलणे म्हणजे काय मूव आणि मोशनलेस म्हणजे हालचाल न करणे म्हणजे एकदम स्टील हालचाल न करणे तर ही उत्तरं आपल्याकडे इथं दिसू शकतात एकदम ट्रमा म्हणजे ग्रेट डिस्ट्रेस आलं कुप म्हणजे आपल्याकडं आलं केस केज ऑफ पोल्ट्री आणि स्टील म्हणजे मूव आणि मोशनलेस म्हणजे स्टील हा झाला ए थ्री त्यानंतर ए फोर म्हणजे डू आर डायरेक्टर म्हणजे डायरेक्टर म्हणजे हा ग्रामरचा भाग झाला त्यामध्ये काय द बेबी रिमेन मोशनलेस म्हणजे बेबी हा मोशनलेस होता आणि इथं मेक अ निगेटिव्ह मेक अ निगेटिव्ह करत असताना आपल्याला काय करायचं की याच्यामध्ये अर्थ बदलला नाही पाहिजे हे वाक्य नकारार्थी आणायचं आणि अर्थ बदलायचा नाही आहे ओके द बेबी रिमेंड आता ई डी आहे म्हणजे इथं आता सहाय्यकारी क्रियाबद्ध नाही आहे याच्यामध्ये मेक अ निगेटिव्हमध्ये सहाय्यकारी क्रियाबद्धानंतर नॉट लिहायचा असतो पण इथं सहाय्यकारी क्रियाबद्ध नाही आहे परंतु ई डी असल्यामुळे हे वाक्य भूतकाळातलं आहे म्हणून डीडचा वापर करायचा इथे बघा मग काय होईल आन्सर इथं येईल की द बेबी रिमेंडच्या ऐवजी द बेबी ई डी आहे म्हणून डिडंट मोशनलेसच्या विरुद्धार्थी शब्द मोशनलेस म्हणजे हालचाल न करणारा त्याच्या विरुद्धार्थी मूव येणार ओके त्यानंतर सी सिम्पली सॅट देअर क्वाईट क्वाईटली सॅट देअर क्वाईटली आता इथं क्वेश्चन टॅग आहे म्हणजे इथं कॉमा द्यायचा आणि नंतर काय करायचं सहाय्यकारी क्रियाबद्दला इज सहाय्यकारी क्रियाबद्दला नॉट लावायचा असतो ओके आता इथं सहाय्यकारी क्रियाबद्द दिसत नाही परंतु हा काळ कुठला आहे या वाक्याचा तर सिम्पल पास्ट टेन्स आहे कारण इथं सॅट आहे सीटचं दुसरं रूप सॅट आहे म्हणून इथे पण आपण काय वापरणार डीड वापरणार म्हणून द सिम्पली सी सिम्पली सॅट देअर क्वाईटली कॉमा आणि त्याच्यानंतर सॅट असल्यामुळं डिडंट लिहिलं आणि शी असल्यामुळं हा शी लिहिला आणि नंतर प्रश्नचिन्ह ओके त्यानंतर पुढे आपल्याकडं आहे शेवटी पाचवा प्रश्न आहे हाऊ विल यू हेल्प अँड इन्ज्युअर बर्ड अँड अॅनिमल एखादा पक्षी किंवा प्राणी जर इन्ज्युअर्ड झाला तर तुम्ही काय कराल मी काही ठराविक वाक्य घेतलेले आहेत लिहून अशा प्रकारचे वाक्यरचना तुम्ही करू शकता उदाहरणार्थ बाबा बघा एक आहे वी फिगर आउट इन्ज्युअर्ड स्पॉट ऑन बॉडी सिम्पल सिम्पल वाक्य तयार करायचे बॉडीवरती कुठे इन्ज्युअर्ड स्पॉट आहे तुम्ही बघणार वी विल क्लीन इन्ज्युअर इंज्युअरी विथ वॉटर मी जी इंज्युअरी जी आहे ती पाण्याने धुवून काढेल त्यानंतर वी विल अप्लाय प्रायमरी ट्रीटमेंट ऑन द इंज्युअर्ड पार्ट जो जखमी भाग आहे त्या भागावरती आपण ट्रीटमेंट करू प्रायमरी त्यानंतर वी विल कवर्ड इंज्युअर्ड पार्ट विथ बँडेड त्याला बँडेड लावू इंज्युअर्ड पार्टला त्यानंतर प्रोवाईड अ सेफ सेल्टर त्याला सेफ सेल्टर प्रोवाईड करू राहण्यासाठी चांगलं ठिकाण त्याला देऊ आपण एखादा पिंजरा वगैरे काहीतरी देऊ शकतो 
त्यानंतर तो कीप रिपीटिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस अंटील वाउंड्स गेट हेल्ड म्हणजे त्याच्या ज्या जखमा बऱ्या होईपर्यंत आपण ट्रीटमेंट करत राहणार तर अशा प्रकारे आपण खूप कुठल्याही पॅसेजवरच्या प्रश्नांची उत्तरं लिहू शकतो ए वनपासून ए फाईव्हपर्यंतचे प्रश्न असतात आपल्याकडं आपल्याकडे यामध्ये दहा मार्काचा हा पॅसेज असतो परंतु ए वन ए टू आणि ए थ्री समजा ए थ्रीमधलं जर तुम्हाला येत नसेल त्या क्वेश्चनचा आन्सर किंवा ए फाईव्ह जर येत नसेल तर इथं जागा सोडायची याच्यावरती जास्त विचार न करता जागा सोडायची आहे आणि पुढचा प्रश्न लिहायला घ्यायचा आहे आणि नंतर संपूर्ण पेपर कवर झाल्यानंतर परत हा जर प्रश्न राहिलेला असतो त्या प्रश्नाकडं वळायचं कारण पॅसेजमध्ये आपण कधी कधी पॅसेज वाचण्याच्या नादात पॅसेजमध्ये गुंतून जातो आणि वेळ कधी वाया जातो तेसुद्धा आपल्याला कळत नाही ओके